నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గత ఐదేళ్లలో ధరలు పెరగకుండా నియంత్రించామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటన పేదలు రైతులు మధ్యతరగతి ప్రజల సంక్షేమానికి అనేక పథకాలు ప్రారంభించినట్లు వెల్లడి కేంద్రంలో ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అధికారంలోకి వస్తేనే రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరుగుతుందని కేసీఆర్ వ్యాఖ్య పదహారు స్థానాలను గెలిచి కేంద్రంలో కీలక భూమిక పోషిస్తామని ధీమా పాలమూరు జిల్లాలోని ఇందిరాసాగర్ కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తామన్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీ నల్ల కుబేరులకు మాత్రమే చౌకీదారుగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రయోగం విజయవంతం ఎమీశాట్ తో సహా ఇరవై తొమ్మిది ఉపగ్రహాలు అంతరిక్ష కక్షలోకి ప్రవేశం వివరాలు చూస్తే హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగిన బీజేపీ విజయ సంకల్ప సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ చేవెళ్ల మల్కాజ్గిరి మెదక్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చిన బీజేపీ నేతలు కార్యకర్తలు సమాపేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రులు దత్తాత్రేయ కృష్ణంరాజు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ అభ్యర్థులు పాల్గొన్నారు బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ గత ఐదేళ్లలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో జరిగిన ప్రగతిని గమనించిన దేశ ప్రజలు తిరిగి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారన్నారు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఆవిర్భావంలో బీజేపీ పాత్ర కీలకమని వ్యాఖ్యానించారు కారు సారు పదహారు అంటూ టీఆర్ఎస్ ప్రచారం చేస్తోందన్నారు పదహారు స్థానాలు గెలిస్తే కేంద్రంలో చక్రం తిప్పుతామని కేసీఆర్ అంటున్నారని అయితే కేంద్రంలో రాబోయేది బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమేనని అన్నారు రాష్ట్రంలో అన్ని అన్ని చోట్ల పోటీ చేస్తున్న బీజేపీ అభ్యర్థులను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు बेकार होना स्वाभाविक है तेलुगु में तो एक कहावत बहुत मशहूर है आरु नेला लो सावासम चेस्टे वालो बिल्ला ये नाटलो कहावत तो छह महीने के साथ की है लेकिन यहां तो सात छह साल का हो गया और इसके कारण उनकी जो आदतें हैं वो इनमें आ गई हैं तो अंदाज लगाइए कि कार भले ही केसीआर सवार हो लेकिन स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है ये मैं नहीं कह रहा हूं आप लोग कह रहे हैं इन्होंने विधानसभा से पहले दावा भी तो यही किया था राष्ट्र हित में बड़े और कड़े फैसले लेना संभव नहीं हो पाता यही कारण है कि आज आपके बीच अपने काम का हिसाब देने के साथ ही मैं आपका आभार जताने के लिए भी आया साथियों सिकंदराबाद हैदराबाद की इस धरती से मैं मिडिल ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ నవభారత నిర్మాణం కోసం ఈ నెల పదకొండున ఓటు వేయాలని రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు తొలి ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ తీసుకున్న పోలీసు చర్య కారణంగా తెలంగాణ ప్రాంతం దేశంలో విలీనమైందని చెప్పారు గత ఐదేళ్ల కాలంలో మధ్యతరగతి ప్రజలకు విద్య ఆరోగ్యం రుణాలు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు ఐదు లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న వారికి ఆదాయపు పన్ను నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చామన్నారు ధరలు పెరగకుండా నియంత్రించామని చెప్పారు గత ఐదేళ్లలో ఎటువంటి పన్నులు పెంచలేదన్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు దళితులను స్వార్థం కోసం వాడుకుంటున్నాయని విమర్శించారు రైతులకు ప్రయోజనం కలిగించే విధంగా పంట బీమా పథకం అమలు చేస్తున్నామన్నారు పేద రైతులకు పెట్టుబడి అందించే పథకం కూడా ఇటీవలే ప్రారంభమైందని తెలిపారు దేశంలో చేపట్టిన అభివృద్ది కార్యక్రమాలు కొనసాగడానికి మళ్లీ స్పష్టమైన మెజారిటీతో బీజేపీని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు कम हो गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले होम लोन से तो मध्यम वर्ग के परिवार को पांच से छह लाख रुपए तक की बचत हो रही है 
पहले की सरकारों में मध्यम वर्गीय परिवारों को अगर मकान बनाना हो तो योजना का नामो निशान नहीं था तो उनको परवाह ही नहीं थी भाई और बहनों महंगाई जरा याद कीजिए 2013-14 में महंगाई की स्थिति क्या थी उसको काबू करने में कांग्रेस पार्टी की एक भी सरकार कभी भी सफल नहीं हुई है गत एन कीजेपी की स्पष्ट मेजारी इच्छी आशीर्वदारी भारी मेजारी तो गेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश प्रजा को विज्ञप्ति राजमंड्र जगह बीजेपी एन कचार सभा देश प्रजा आशीर्वाद तो प्रधान प्रजल मदद तो देशाभिवृद्धि की कृषि के प्रभुत्मपड़न वोली मंत्रिवर्ग सवेश जातीय हूदा कल तीर्माचार प्राजेक्ट अनेक दशाबाला पे गत प्रभुत् पूर्ति विमर्शी प्रभुत्वर प्राजेक् अच्छा एवरी प्रयोजन कोसम प्रधानमंत्री प्रश्न राष्ट्र विभजन अन आंध्र प्रदेश को एम्स तो सह अनेक जातीय विद्या संस्था मंजूर चसा को कारीडार अभिवृद्धि राजमंड्री विशाखपट विजयवाड़ विमाश्रय अभिवृद्धि गत ईदे धरल स्थिर कल में पनलेमीद आदाय पन कनीस परम वाल मध्य तरगति प्रजा प्रयोजन कल राष्ट्र में अधिक संख्य मत्स्यकार संक्षेमा की प्रत्येक पधकम प्रवेश अभिवृद्धि वेगम पुंजुक जीएसटी सरली स्लाजे राष्ट्र प्रभुत्म सक्रम ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऐसे अनेक काम ईमानदार करदाताओं के सहयोग से ही संभव हो पा रहे हैं विशाखापट्टनम विजयवाड़ा और तिरुपति के एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाने का काम हो ये सब कुछ भी टैक्स फेयर के सहयोग से ही हो पा रहा है यहां आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी में इनलैंड वाटरवे काम ने जो तेजी पकड़ी है वो भी आप जैसे ईमानदार टैक्स पेयर की वजह से है पेदपल जि गोदावरी खनि जगह टीआरएस सभ में पार्टी अधिने चंद्रशेखर राव प्रसंग देशा इन कांग्रेस बीजेपी पार्टी पालन अदरक उदी लेदी केसीआर राष्ट्र में कांग्रेस पालन प्रस्तुत टीआरएस पालन बेरीज वेस प्रजर कांग्रेस हया करे परस्ति एलाेदो प्रजरकी आविर्भाव तरह रैत इंटू उचित विद्युत सरफरा चुना घनता तम प्रभुत्देन के प्रात पार्टी तो कूड़ना फेडरल फ्रंट अधिकार वस्ते अंता अभिवृद्धि चंदता टीआरएस पार्टी पदहार स्थान गेलुकनी के एर्पड़बो कभुत् कीलक भूमिक पोषिस्ट्र अन्नी स्थान गेलुकटे के राष्ट्र की निधरावीआरएस प्रभु अमल रईत बंधु पधक देशा के आदर्शम एन कल प्रचार में अंदर चपेवी सावधान विनी विज्ञता तो आलोची प्रजु वे कैसीआर प्रजा विज्ञप्ति रूम मूड मुझे चेपा ना टाइम एक्व ले दाटते माला हेलीकाप्टर गिरीपो ने गोदावरी कल उ टीआरएस प्रभुत् राष्ट्रपाक मुझे परस्थित एटे इला वो दाने आलोचन चेय अ करंट व्यवसाया के एटे इपू करे व्यवसाय के एट वस्तु आ रोज पेन एंत वे रोज अवसर उन्शन एंत वस्तु 
కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ రాష్టంలో జహీరాబాద్ వనపర్తి హుజూర్ నగర్ లలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో పాల్గొన్నారు నిన్న రాత్రే హైదరాబాద్ కు చేరుకున్న రాహుల్ గాంధీ ఈ ఉదయం రాష్ట కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలతో ప్రచార వ్యూహంపై చర్చలు జరిపారు జహీరాబాద్ లో జరిగిన ఎన్నికల సభలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మదన్ మోహన్ రావు కు మద్దతుగా జరిగిన ఎన్నికల సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అనిల్ అంబానీ నీరవ్ మోదీ తదితర పదిహేను మంది ధనవంతులకే చౌకీదారుగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు గత ఎన్నికల్లో ప్రతి వ్యక్తి ఖాతాలో పదిహేను లక్షల రూపాయలు జమ చేస్తామని మోదీ ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు ఏటా రెండు కోట్ల మంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామన్న హామీ అమలులోకి రాలేదన్నారు आपसे बेहतर कोई नहीं जानता प्रधानमंत्री नहीं बनना चौकीदार बनना है और चौकीदारी आपने देखी अनिल अंबानी की चौकीदारी मेहुल चौकसी की चौकीदारी नीरव मोदी की चौकीदारी हिंदुस्तान के जो चोर हैं सबसे बड़े चोर हैं उनका ये चौकीदार बने हुए हैं पहले कहा था मुझे चौकीदार बनाओ और देश की जनता ने वोट दिया प्रधानमंत्री बना दिया राफेल मामले में हजारों करोड़ तीस हजार करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया चौकीदार ने पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे अब नया नारा सुनिए चौकीदार चौकीदार वनपर्ति जगह एन कल सब राहुल गांधी मालातू महबूब नगर जिलों इंदिरासागर राजीव भीमा प्राजेक्ट కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్టులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపకల్పన చేసిందని కేంద్రం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వీటిని పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు పేదరికంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ చేస్తోందని అన్నారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నెలకు ఆరు వేల రూపాయల చొప్పున ప్రతి పేద కుటుంబానికి ఏటా డెబ్బై రెండు వేల రూపాయలను అందజేస్తుందని అన్నారు కల్వకుంట్ల కుటుంబం అవినీతికి పాల్పడుతోందని విమర్శించారు హుజూర్ నగర్ లో జరిగిన ప్రచార సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ పేదరికం నిర్మూలనకు కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉందన్నారు తాము ప్రకటించిన న్యాయ పథకం పేదరికంపై సర్జికల్ స్ట్రైక్ వంటిదని రాహుల్ అన్నారు న్యాయ పథకం ద్వారా దేశంలో ఐదు కోట్ల పేద కుటుంబాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు నరేంద్ర మోదీ కేసీఆర్ లది మాటల గారడీ తప్ప చేసిందేమీ లేదని రాహుల్ విమర్శించారు దేశానికి చౌకీదారునని అంటున్న నరేంద్ర మోదీ అనిల్ అంబానీకి ముప్పై వేల కోట్ల మేరకు ప్రయోజనం కలిగించారని ఆరోపించారు అగ్రనేతల పోటాపోటీ బహిరంగ సభలతో తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచారం మరింత ఊపందుకుంది ఒకవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ టీఆర్ఎస్ అధినేత చంద్రశేఖర్ రావు బహిరంగ సభలతోనూ మరోవైపు అభ్యర్థుల రోడ్ షోలు ర్యాలీలతో రాష్టంలో వివిధ ప్రాంతాలు కోలాహలంగా మారాయి వివరాలు చూద్దాం నిజామాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కవిత కోర్టు నియోజకవర్గం మేడిపల్లి మండలంలో వెల్లుల్ల జగ్గాసాగర్ బండలింగాపూర్ గ్రామాల్లో రోడ్ షో నిర్వహించారు పసుపు రైతుల కష్టాలు తీర్చేందుకు తాము ఎంపీ కాకముందు నుంచే పోరాటం చేస్తున్నామని కవిత చెప్పారు ఎంపీ అయ్యాక ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు కూడా పెట్టామని ఇకపై కూడా రైతులతో కలిసి పోరాటం కొనసాగిస్తామని కవిత చెప్పారు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం ఆ నియోజకవర్గం ఏర్పాటు అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కరెక్ట్ గా పదకొండు సార్లు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు గెలిచారు మూడు సార్లు తెలుగుదేశం ఎంపీ గెలిచారు ఒక్కసారి ఇండిపెండెంట్ గెలిచారు ఇంకొక్కసారి గులాబీ జెండా కప్పుకున్న నన్ను మీరు గెలిపించారు మరి ఐదేండ్లలో కరెక్ట్ గా ఐదేండ్లలో పోయినసారి మీరు ఓటేసినప్పటికి ఇప్పటికి లెక్క చూసుకుంటే మొత్తం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనం చేపట్టడం జరిగింది కరీంనగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పొన్నం ప్రభాకర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రచారం సందర్భంగా మాట్లాడుతూ స్థానికేతరుడైన వినోద్ కుమార్ వల్ల నియోజకవర్గం అభివృద్ధి సాధ్యం కాదని అన్నారు టీఆర్ఎస్ కు ఓట్లు వేయకపోతే సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు ఆగిపోతాయన్న ప్రచారం నమ్మవద్దని ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఎన్నికలని ప్రభాకర్ అన్నారు దయచేసి పరిశీలించాల్సింది కోరుతా మెదక్ జిల్లా గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలోని జీడిపల్లిలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి తరఫున ఆయన కుమారుడు పృథ్వీరెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు గ్రామంలో పాదయాత్రగా ఇంటింటికి వెళ్లి తన తండ్రిని గెలిపించాలని కోరారు పెద్దపల్లి బీజేపీ అభ్యర్థి సోగాల కుమార్ రన్ ఫర్ మోదీ రన్ ఫర్ నేషన్ నినాదంతో మార్నింగ్ వాకర్స్ తో కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు 
సుస్థిర పాలన కోసం బీజేపీని మరోసారి గెలిపించాలని మార్నింగ్ వాకర్స్ కు క్రీడాకారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి పాలన ఏ మేరకు అవసరము ఈ ఐదు ఏళ్లలో ఎలాంటి పాలన అందించాడు ఈ దేశానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి విషయంలో కానివ్వండి మహిళలకు సంబంధించిన గౌరవం కల్పించడం విషయంలో కానివ్వండి దళితులకు సంబంధించిన సహకరించడం కానివ్వండి సింగరేణి కార్మికులకు సంబంధించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విషయంలో కానీ అనేక విషయాల్లో ఈరోజు మనకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఎలాంటి రాజకీయ ఉద్దేశం లేకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఎంపీలు లేకపోయినా ఈ ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యే లేకపోయినా కూడా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక సమిష్టి విధానంతో ముందుకెళ్లిన విషయాన్ని మనం అందరం కూడా ఒకసారి గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆదిలాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి జి నగేష్ తరఫున ముధోల్ ఎమ్మెల్యే విఠల్రెడ్డి బాసర్లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ఇంటింటికి వెళ్లి ఓటర్లను కలుసుకున్నారు పలువురు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జహీరాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బీబీ పాటిల్ దోమకొండలో రోడ్ షో నిర్వహించారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వెనుకబడి ఉన్న జహీరాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని గడిచిన ఐదేళ్లలో ఎంతో అభివృద్ధి చేశామని పాటిల్ చెప్పారు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్ధన్ కూడా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఖమ్మం సిపిఎం అభ్యర్థి వెంకట్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ వామపక్షాల నాయకులు కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మిదేని వీరభద్రం మాట్లాడుతూ కార్యకర్తలు గెలిపించిన స్థానిక కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యుడు వనమ వెంకటేశ్వరరావు స్వలాభం కోసం పార్టీ మారారని ఆరోపించారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నామా నాగేశ్వరరావు ఏ నైతిక విలువలతో ఓట్లు అడుగుతున్నారని ప్రశ్నించారు గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో కలవని కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇప్పుడు సిపిఐ అభ్యర్థి గెలుపు కోసం కలిసి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు ప్రజలను అంటిపెట్టుకొని ప్రజా సమస్యలకు పోరాటాలు చేసినటువంటి అనుభవంలో ఉంటారు పైగా ఇటీవల కాలం దాకా అసెంబ్లీ ఎన్నికల దాకా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి తెలుగుదేశం తరఫున పోటీ చేసి ఆ ఓట్లు వేసిన జనం యొక్క శిరాభూతి కూడా ఇంకా ఆ రకంగా ఉంది మళ్ళీ పార్టీకి రాయించి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా వస్తున్నటువంటి అభ్యర్థి ప్రజలు చిత్రీకరించుకున్న పరిస్థితి ఖమ్మం పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ ఘోరంగా ఓడిపోవడం కాదు మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నట్టు ఎంఆర్పీఎస్ నాయకుడు మందకృష్ణ మాదిగ ప్రకటించారు భువనగిరిలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలోనే తమ సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని భావిస్తున్నట్టు ఆయన చెప్పారు అయితే సికింద్రాబాద్లో బీజేపీ అభ్యర్థి కిషన్ రెడ్డితో సత్సంబంధాల దృష్ట్యా ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్నామని నాగర్ కర్నూలు నియోజకవర్గంలో మాదిగలకు అన్యాయం చేసి మాలవర్గానికి చెందిన వ్యక్తికి కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వడం వల్ల అక్కడ కూడా ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడం లేదని మందకృష్ణ మాదిగ వివరించారు ఒక యువ నాయకుడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అవుతే ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాడనే ఒక నమ్మకంతో ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఆదిలాబాద్ బీజేపీ అభ్యర్థి సోయం బాపురావు నరేంద్ర మోదీ పథకాలతో ప్రచారం సాగిస్తున్నారు దేశాభివృద్ధి దేశ రక్షణ కోసం బీజేపీని గెలిపించాలని కోరుతున్నారు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ఆసిఫాబాద్ లో మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు దేశ ప్రజల భవితకు తానే కాపలాదారుడంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇస్తున్న భరోసా ప్రజల్లో విశ్వాసం నింపుతోందని పార్టీ అధికార ప్రతినిధి కృష్ణసాగర్ అన్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలో కుంభకోణాలు మాఫియా ప్రాబల్యాన్ని చూసిన ప్రజలు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన అభివృద్ధిని గమనించి ఆ పార్టీ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారని ఆయన ఖమ్మంలో అన్నారు ఖమ్మం బీజేపీ అభ్యర్థి వాసుదేవరావును గెలిపించాలని కోరారు కేంద్రంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో తృతీయ ఫ్రంట్ ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుందని టీఆర్ఎస్ స్టార్ క్యాంపెయినర్ తక్కెళ్లపల్లి రవీంద్రరావు అన్నారు మహబూబాబాద్ లో మాట్లాడుతూ రేపు వరంగల్లోనూ ఏప్రిల్ నాలుగున మహబూబాబాద్ లోనూ జరిగే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మనం అన్ని రకాలుగా ఆకాంక్షలు చెప్పామో వాటిని నెరవేర్చుకునే క్రమంలో ఉన్నామో ఈ సందర్భంగా ఈ రెండు పార్లమెంటు స్థానాలను కూడా మనం భారీ మెజార్టీ తోటి గెలిపించి కేసీఆర్ గారికి కానుకగా ఇవ్వాల్సిందిగా అందుకుగాను ప్రతి కార్యకర్త అకుటిత దీక్షతో పనిచేయాలి బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కు మరో షాక్ తగిలింది టీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సమక్షంలో మాజీ మంత్రి సునీతా లక్ష్మారెడ్డి పలువురు నేతలు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు ఈ సందర్భంగా సునీతా లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ మెదక్ జిల్లా అభివృద్ది కోసం సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేయడానికే పార్టీలో చేరుతున్నట్లు తెలిపారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కష్టపడి పనిచేసే వారికి గుర్తింపు లేదని విమర్పించారు ప్రజలంతా టీఆర్ఎస్ వైపే ఉన్నారన్నారు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీటితో నర్సాపూర్ భూములు సస్యశ్యామలం అవు
అనంతరం మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఏళ్లలో జరగని అభివృద్ధిని కేసీఆర్ నాలుగున్నరేళ్లలో చేసి చూపించారని అన్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించి కేసీఆర్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారన్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా తేవడమే లక్ష్యంగా కలిసి పనిచేస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు అభివృద్ధి పదంలో ముందుంచాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకొస్తున్నారని మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ వారి విఘ్నతకే వదలరిస్తూ మరి మీరంతా కూడా రేపటి నుంచే మన అందరం కూడా పని ప్రారంభిస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చిన నరేంద్ర మోదీ కేసీఆర్ పై విమర్శలు చేయడాన్ని ఎక్సైజ్ క్రీడల శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తప్పుపట్టారు మహబూబ్ నగర్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మన్నె శ్రీనివాస్ రెడ్డితో కలిసి మాట్లాడుతూ జిల్లాకు ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వని ప్రధానమంత్రి ఇక్కడి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడానికి సమయం కేటాయించారని విమర్శించారు జిల్లా సమస్యల పరిష్కారం కోసం తనను గెలిపించాలని శ్రీనివాస్ రెడ్డి కోరారు భారతదేశానికి అతిపెద్ద భారతదేశానికి ఒక ప్రధాని ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు సహజంగా మనిషి అన్న తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఈ ప్రాంతానికని ఎదురు చూస్తాం మనం ఎమ్మెల్యేలు ఆ ఏరియాకి వస్తేనే కాగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వంశీ చంద్రరెడ్డి ఇంటింటి ప్రచారంపై దృష్టి పెట్టారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగిన మూడు నెలల వ్యవధిలోనే జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఫలితాలు టీఆర్ఎస్ పట్ల ప్రజల వ్యతిరేకతను సూచిస్తున్నాయని అన్నారు కానీ ఆయన కూడా ఏమో చేస్తారు అనుకున్నాం కానీ ఏం చేయలే సున్న చూపించి మహబూబాబాద్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని నెల్లికుదురు మండలం కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పాల్గొన్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాలోతు కవిత గెలుపుకు దిశానిర్దేశం చేశారు కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలను శాసించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు కార్యకర్తలు సర్పంచ్లు టీఆర్ఎస్ లో చేరారు సికింద్రాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ ప్రచారాన్ని ఉధృతం చేశారు వివిధ డివిజన్లలో పాదయాత్ర ద్వారా ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోని యూసఫ్ గూడా డివిజన్లో సాయి కిరణ్ గడప గడపకు వెళ్లి ఓట్లు అభ్యర్థించారు ప్రభుత్వ అభివృద్ది పథకాల కరపత్రాలను పంచిపెట్టారు పెద్ద సంఖ్యలో కార్పొరేటర్లు కార్యకర్తలు ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఇబ్రహీంపట్నం వర్సకొండ గోధూర్ గ్రామాల్లో నిజామాబాద్ బీజేపీ అభ్యర్థి ధర్మపురి అరవింద్ రోడ్ షో నిర్వహించారు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర నిధులతో ఇల్లు నిర్మిస్తే తెలంగాణలో మాత్రం ఈ పథకం ఊసే లేదని అన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలలో డెబ్బై ఐదు శాతం కేంద్ర నిధులేనన్న వాస్తవాన్ని ప్రజలు గుర్తించాలని అన్నారు గత ఐదేళ్లలో ఎంపీ కవిత రైతులకు చేసిందేమీ లేదని అరవింద్ ఆరోపించారు నెల్లూరు జిల్లాలో సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫైవ్ వాహక నౌక ద్వారా ఇరవై తొమ్మిది ఉపగ్రహాలను ఒకేసారి విజయవంతంగా అంతరిక్ష కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తాజాగా రూపొందించిన ఎంఈసాట్ తో పాటు మరో ఇరవై ఎనిమిది వాణిజ్య ఉపగ్రహాలను తీసుకుని పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌక సరిగ్గా తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలకు నిప్పులు చిమ్ముతూ అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్లింది అనంతరం ఏడు వందల యాభై నాలుగు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌక నుంచి ఎంఈసాట్ ఉపగ్రహం విడిపోయి అంతరిక్ష కక్షలోకి ప్రవేశించింది ఆ తర్వాత మరో తొంభై నిమిషాల సమయంలో వివిధ దేశాలకు చెందిన వాణిజ్య ఉపగ్రహాలు తమ తమ నిర్దేశిత కక్షలోకి ప్రవేశించాయి ఎమిసాట్ ఉపగ్రహాన్ని హైదరాబాద్ లోని డిఆర్డిఓ సంస్థ రూపొందించింది అంతరిక్షానికి సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని సేకరించడంలో ఎమిసాట్ ఉపగ్రహం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది కాగా అమెరికాకు చెందిన ఇరవై ఉపగ్రహాలు లిథువేనియాకు చెందిన రెండు ఉపగ్రహాలు స్పెయిన్ స్విట్జర్లాండ్ కు చెందిన చెరొక ఉపగ్రహం కూడా పిఎస్ఎల్వి వాహక నౌక ద్వారా అంతరిక్ష కక్షలోకి ప్రవేశించాయి ఈ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలకు అన్ని ఉపగ్రహాలు నిర్దేశిత కక్షల్లో ప్రవేశించినట్లు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఫంక్షన్ 
is behind this excellent success. The work is really contributed by the oh, each and every one of the ISRO team members. Let me compliment and congratulate ISRO team members as well as their family members for making this particular mission a grand success. Rastapati Ramnath Kovind, Chili de Simulo Paretisunar, Chili Rajitani Santiago, Pravasa Bharati Lupalgona Karikramlo, Rastapati Ramnath Kovind, the Matlartu, Ugravadam Pai, Bharat Jarputuna Porataniki, Aya Desalo Nevasistuna, Bharati La Madda to Samikar in Salani Suchinchar, Guru Nanak Dev, Mahatma Gandhi, Santi, Sahisnuta Bodhin Charani, E. Bharati Vilvala Adharanga, Desam, Purogati Sadistundani and Nar. Prapanchamrone, Bharatulo, other seventh man of Prajaswami, Vevasta, Manugada Konasagistonani, they say Prajal Andariki, Samana Hakulu Kalpinch in a Ganata, Bharata Rajangam Dena Nar, Santiago Loni, Pablo Nerda Museum, Rastapati Ramanath Kovin, Sandar Sincher. In every country, representing India. In Chile also, Madam Nair is here. She is the ambassador appointed by the government of India. But, but, but I take you all as ambassadors of India because you represent the Indian culture, Indian ethos, and Indian values. It's spread all over the country of Chile. So equally that way, you also have got a role to play. Uprastapati Venka and Adu, Vodishaloni, Bhuneshwar Lojergana Vivi the Kari Kramalo Palgunar, Bharati, a Yuvasekti, Trust Advarim Lojergana Kari Kramalo, Uprastapati Venka and Adu Matlartu, they similarly Yuvasekti Adharangane, they sabiru the Jergals and Ausro on the Naru, Samatuli Abru the Sadin Chadaniki, Pranalika Rupan in Chalani, Palakulukusu Chincher, they similar Yerbasat and Paika, Yuva the Bunarani, Viri Krushpaine, Bausha Bharat and Irmanam Adhara Padimundani Perkunar. We should see that the Bharat also moves. Bharat, that is a rural India, also moves. There should not be any scope for urban rural divide. Urbanization is a reality. You can't stop it. Education, employment, entertainment, economic upliftment, enhancing medical facilities are mostly in urban areas. That's why people are moving from rural area to urban area. We must provide them the needed skills needed funds, needed training, needed mentorship for the rural entrepreneurs so that they can also gain confidence and they can stand on their own. Marakasari Mukhyam Salato, Vartal Magidha, Namaskar. Gata Aidelalo, Dharalu Perga Kunda Niyantrin Chamani, Pradhan and Narendra Modi Prakatana, Pedalu, Raitulu, Mati Taragati Prajala Sanksha Maniki, Aneka Patakalu Prara Minchinatlu Veladi Kendram Law, Federal Front Adikaram Loki Vastene, Rastrala Kunyam Jarutundani, KCR Vakya, Padahar Stana Lun Gilichi, Kendram Law, Kilaka Bumika Poshis Tamani, Dima Palamur Jilaloni, Indira Sagar, Koil Sagar Project Lunu Purti Chestamana, Congress Adjectu Rahul Gandhi. Narendra Modi, Nalakuber Lakumatrime, Chauki Darga Vyohar Stunarani, Aropana PSLVC forty five Prayogam Vijayvantam, Emi Sarto Saha, Irvaitomi Upagrahalu, Antariksha Kakshalok.